Salut à tous, c'est Audrey, soyez les bienvenus chez Choc Miel. Alors aujourd'hui, je suis de retour pour un petit haul. Et alors cette fois-ci, ça va être un haul dans le quartier japonais rue Sainte anne à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je mettrai toutes les adresses en dessous. Ne vous inquiétez pas, j'avais fait un petit Instagram, un tweet je crois, pour vous montrer un petit peu, euh, voilà, un petit peu ce que j'avais pris. Et euh, donc on va, commencer, on va commencer ce petit haul avec des graines de sésame noir. Alors ça, je l'ai trouvé à... C'était chez qui C'était chez Kyoko. Voilà, chez Kyoko. Et euh, voilà, les graines de sésame noir, on en met partout. Moi, je les préfère euh, aux, aux, à celles qui sont blondes. Mais bon, après, hein, c'est une question de, de goût. Puis en plus, ça fait super joli quand vous faites, des, par exemple, des poivrons euh, rouge jaune et vous mettez des petites graines de sésame. Ça, oh, ça réhausse le plat, c'est super joli. Donc voilà, j'en avais plus. Donc j'ai racheté deux petits paquets. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est euh, 1€... Euh, 1,15€ ou 1,75€, je ne sais plus, le paquet. Donc voilà, des petites graines de sésame. Ensuite, j'ai pris ça, et là, je suis trop contente parce qu'il y avait 30% de réduction. Donc du coup, je les ai payés 3,30€, un truc comme ça, au lieu de, je ne sais plus, 4,70€ ou 5€, enfin bref. Donc euh, dedans, en fait, c'est des, des nouilles et vous avez 5 sachets, donc ça fait 5 parts. 5 personnes et elles sont d'enfer, j'adore utiliser celle-ci pour euh, quand je fais des ramen ou quand je fais des préparations euh, voilà, euh, asiatiques euh, enfin japonaises, chinoises, peu importe mais celles-ci elles sont d'enfer et je crois qu'elles sont un peu euh, elles sont un peu préparées dedans, ouais c'est ça, il y a l'huile végétale je suis en train de regarder parce que quand on les euh, réchauffe un peu dans l'eau en fait vous les réchauffez simplement, c'est déjà cuit moi je les plonge dans l'eau 2-3 euh, minutes le temps de terminer de préparer et il euh, y a un petit peu d'huile et voilà, bah, c'est super bon celles-ci franchement elles sont d'enfer donc voilà, j'ai acheté 4 euh, paquets ça, les dates vont loin donc voilà, donc ça c'était aussi chez Kyoko hein. alors ensuite on est passé euh, chez Kimart je crois que c'est Kimart, oui en plus c'est mon préféré donc ça c'est euh, pour Maxime moi j'aime pas du tout j'aime pas du tout c'est des... c'est coréen et c'est une... en fait c'est des nouilles mais la sauce est vraiment euh, très noire, très épaisse et euh, moi je j'aime pas du tout, puis alors là en fait vous avez des légumes magnifiques mais c'est pas du tout comme ça hein. <rire> c'est un petit sachet déshydraté avec deux petits pois qui flottent mais euh, moi j'aime pas, eux ils adorent les garçons adorent, moi j'aime je suis vraiment pas fan, donc voilà, on a pris 3-4 paquets Ensuite ça c'est japonais, on en avait, euh, bah on en achète, euh, <rire> quand on va au Japon on en achète souvent Et euh, Maxime il, ça faisait longtemps qu'il me disait qu'il en voulait donc je lui ai pris une boîte pour lui La marque c'est Morinaga et en fait c'est des frites euh, de pommes de terre un peu style euh, les fritelles Je sais même pas si ça existe encore, on n'achète pas vraiment souvent des apéros Mais euh, celles-ci sont particulièrement délicieuses, elles sont très croustillantes, elles sont pas euh, trop trop salées Et, euh, et voilà c'est trop bon c'est trop bon, un petit snack japonais alors ensuite on a ça et euh, ça c'est pour, euh, c'est Alexandre qui m'en avait demandé il adore en fait les les petits je sais pas ce que c'est, les petits apéritifs comme ça ils sont légèrement piquants ils sont très croustillants et il adore ça, donc euh, j'ai trouvé ce paquet et dedans euh, j'ai l'impression que dedans c'est des sachets individuels, on va l'ouvrir ouais c'est ça voilà, c'est des sachets individuels. Euh, alors, ça fait un peu beaucoup pour une personne. Hein. Donc, voilà. Mais bon, c'est vraiment très sympa. Dedans, il y a des petites cacahuètes. Et enfin, euh, c'est surtout pour ça, en fait. Je ne sais, sais pas trop ce que c'est, mais c'est vrai que c'est très bon, ce petit truc. Là, il y a un chat dessiné dessus. Je ne sais pas pourquoi. <rire> pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent la langue, s'ils peuvent me le traduire, il doit y avoir un truc avec le chat. Ah oh, non, quoique, non, je dis ça, mais non. Parce que là, il y a, il y a une maman avec ses bébés. Je sais pas, c'est peut-être des, des petites histoires. Bref, non, je sais pas du tout. <rire> si quelqu'un sait, je veux bien savoir. Donc voilà, des petits apéros euh, gourmands. Alors ensuite, on a l'habitude d'acheter ça au Japon. Il en existe plein de sortes et des formes en fait différentes et des marques différentes. Il y en a qui ressemblent à des langues de chat, il y en a qui sont, voilà, qui sont plus ou moins carrés, rectangulaires. Et là, j'ai pris rond. Et en fait, c'est des sortes de petits crackers salés. Mais franchement, c'est des crackers de riz normalement, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, riz. Et euh, c'est trop bon, c'est un petit peu sucré, voilà, crackers de riz. Mais c'est particulièrement bon et les enfants, ben, bah, adorent ça. Donc là, voilà, j'ai pris ça chez Kimart. 
Ensuite, on est toujours dans les apéritifs. <rire> Donc voilà, là c'est des crackers, ça c'est pareil. Les, les mots m'avaient demandé ça. C'est des. En fait, vous avez un mix, il y a des pois de wasabi. Vous connaissez ça, je pense. Hein. On en trouve. Euh... On en trouve dans le commerce, sauf que là, il y en a avec de l'algue nori. Et dans le commerce, je ne sais pas si on en trouve. Je ne sais pas, il faudra que je regarde. Mais euh, voilà, ceux-là sont très bons. Et puis, euh, c'est pratique parce que vous avez la boîte. Voilà, vous ouvrez et après, ça se conserve. Quoi. Pas obligé de tout manger d'un seul coup. Quoi. Donc voilà, les enfants vont être contents. <rire> Alors, ensuite ça c'est ça c'est qui c'est qui a pris ça c'est ça doit être mon chéri d'amour je sais même pas ce que c'est oh, j'ai l'impression que ce sont des des amandes euh, mais piquantes parce que lui il a l'air de cracher du feu quand même <rire> on dirait des amandes je sais pas ce que c'est des fèves de cacao non je, je sais pas ce que c'est bon bah bref on vous dira ça en commentaire je ne sais pas trop mais ça a l'air de Piquer bien comme il faut. <rire> Donc on vous dira ça. Ensuite, alors ça je suis trop contente, c'est la première fois que j'en trouve. C'est des graines de sésame mais au wasabi. Et ça, Maxime adore le wasabi. Donc j'ai pris ça pour lui. Quand je fais pareil des ramen ou des préparations, bah, de temps en temps, euh, voilà, avec du poulet, ou je mettrai celle-ci à la place des noirs. Ou... Donc je vous dirais, à mon avis, ça doit être très sympa, ça doit juste piquer comme il faut. Pareil, je vous rajouterai ça dans les commentaires. Alors après, toujours dans les petits, euh, petits crackers apéro, ça c'est pareil, ça faisait très très longtemps que j'en avais pas acheté. C'est les fameux petits pois rôtis et euh, ceux-là sont au wasabi. Alors faites attention, parce que dans le rayon, vous avez euh, un côté avec ceux au wasabi et un côté où ils sont simplement euh, rôtis nature et franchement ça n'a rien à voir quoi. Ceux au wasabi sont tellement meilleurs. Donc voilà, faites attention quand euh, vous choisissez. Donc on a pris deux petits paquets. Hop chez Kimart alors ça c'est pour euh, Maxime j'en avais acheté quand on était au Japon je m'en souviens et euh, il avait faim et tout donc euh, j'avais été acheter ça vite fait euh, au 7 Eleven ou je sais plus où et bah là comme j'en ai retrouvé je me suis dit que ça serait sympa qu'il serait content donc c'est des petits gâteaux ça fait un, un peu comme euh, euh, pff, comme des BN un petit peu comme des BN sauf qu'en fait vous avez une face biscuit et puis de l'autre côté c'est vraiment du chocolat c'est pas voilà il n'y a pas de chocolat entre deux couches quoi et donc voilà bah ceux-là sont bons et euh, vous avez plusieurs paquets enfin, j'ai pris les yeux un peu comme ça euh, tourbillonnant mais il y en a qui ont les yeux fermés d'autres ouverts de, voilà donc euh, c'est trop mignon en plus ce packaging et ça c'est mon chéri d'amour qui a pris ça et euh, je sais pas ce que c'est on dirait des mochi je sais pas ce que c'est ce truc là mochi au chocolat ah bah c'est ça, mochi chocolat, ganache, cacao Donc euh, Je ne connais pas du tout Mais alors pas du tout Donc voilà, je ne sais pas ce que ça peut donner Et euh, ensuite J'avais oublié un dernier apéro Alors ça c'est, si je ne me trompe pas, c'est coréen Mais on l'avait déjà goûté ce truc là Et c'est trop bon, c'est bah, pareil, c'est comme des petites frites De pommes de terre, sauf qu'elles sont assez épaisses C'est très euh, elles, sont, ouais, assez, elles sont assez mastoc quand même Potato Master Chef. Et en fait, dedans, elles sont creuses, donc du coup, c'est très croustillant. Et euh, elles sont au fromage euh, cream cheese flour. C est, c est, franchement, celles-là, elles sont vraiment démentes. Quoi. Mais j'en ai repris parce que ça faisait très très longtemps. Voilà, crackers coréen. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas acheté. Et euh, pareil, quoi. C'est toujours pareil, c'est pour faire plaisir aux enfants. Ils aiment tellement ça. Donc voilà, j'avais aussi acheté euh, une limonade. Euh, mais on l'a déjà bu à la. C'est les Ramoun à la fraise Et euh, on a pris du thé au lait Mais on l'a bu de trop tard Et j'avais acheté plusieurs petits paquets De shiitake fraises Ce sont des champignons pour ceux qui ne connaissent pas Et euh, voilà on les a, on les a dégustés C'était juste fameux Et en plus ils ne sont pas très chers Ils sont à 2,15€ euh, donc, euh, donc voilà pour les, pour les petits achats Et bon, en fait ça change hein. Comme je vous le dis à chaque fois Dans les hauls que je peux faire à tant que frère par histoire euh, euh, voilà bah ça change suivant les saisons les envies puis bah des choses quand j'en ai plus bah voilà donc je rachète mais alors ça franchement n'hésitez pas ces, ces pâtes là ces nouilles là elles sont terribles et euh, vous faites des champignons du poulet avec des petits voilà des petits oignons sautés et vous faites ça vite fait vous le réchauffez en semaine ça vous permet de, bah, de manger quelque chose de fameux et euh, sans vous prendre la tête et euh, 
et pour éviter voilà de faire des plats euh, tout faits quoi franchement c'est pas très compliqué donc là il va y avoir de, une vague de recettes je vous préviens il va y avoir une vague de recettes euh, asiatiques parce que je suis dans ma période Asie et il euh, y a plein de trucs très sympas qui vont qui vont arriver en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous connaissez euh, donc il y a Kimart il euh, y a S Market je crois que ça s'appelle comme ça et Kyoko j'adore cette boutique j'adore et bah, n'hésitez pas à me dire ce que si vous retrouvez des produits que vous achetez et dites moi ce que vous vous achetez habituellement et euh, est-ce que vous avez l'habitude de vous y rendre régulièrement et euh, pour ceux qui s'y rendent est-ce que vous faites un petit tour chez Aki <rire> la boulangerie japonaise Aki voilà ça, ça m'intéresse en tout cas de savoir tout ça et euh, moi je vous rajouterai les commentaires pour euh, les graines de sésame au wasabi, le mochi au chocolat qui est juste ici. Je vous dirai euh, un peu ce que ça donne parce que franchement j'en ai absolument mais aucune idée. Et euh, voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire euh, ce que vous pensez des hauls et ce que vous aimez. Parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Euh, et il y, y a eu plusieurs mois sans haul. Je, voilà, donc dites-moi ce, dites ce que vous en pensez tout simplement. Euh, si vous voulez en voir un peu plus régulièrement. Et, euh, et voilà, en tout cas n'hésitez pas à liker, partager, mettez plein de pouces bleus, commentez cette vidéo, ça fait toujours très très plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde